So hello guys, welcome to Programming Vlogs. So this is our second video. Ang gagawin natin ngayon is simple ATM program which is mag input lang si user ng transaction na gusto niya if balance, withdraw, deposit, or exit. So let's start. natin gagawin is maglalagay tayo ng balance sa program natin. So, balance is equals to 1,000. So, yan yung balance ng ATM natin. And then, next, gamit tayo ng print, which is multiple line printing. So, kailangan natin ng anim na double quote. Then, magprint na tayo. So, welcome to ATM machine. Yan. And then, Choose transaction. So, 1. Balance. Balance. Yan. So, dapat malalaki. Para hindi niya i-print yung variable natin. And then, 2. Withdraw. 3. Deposit. Then, for exit. Yan. So, kaya multiple line printing yung ginamit natin. Para instead na ipiprint natin to isa-isa, gumamit na lang tayo ng isang print, then tatlong double quote, then yung gusto nating iprint, and then tatlong double quote ulit. Yan. So, pag niran natin yan, ipiprint niya lahat yan minsanan. Yan. So, next, kunin na natin yung input na gusto ni user. So, gagamit tayo ng variable na papangalanan na lang nating option. And then, kukunin natin yung input. So, yung magiging input niya is int kasi number yung choices. Kaya gagamit tayo ng int. So, int input enter transaction. Yan. So, kung if yung transaction niya ay yung option niya, So, if si option is equals to 1, and then, so, ang gusto niyang transaction is magbalance lang. So, print tayo your balance is balance. Else, print no current no selected transaction yan so tignan natin kung ano nang nagagawa ng program natin so may error tayo tanggalin lang natin yan yan so, enter transaction 1. So, your balance is 1,000. Ayan. So, nagkaroon ng maganda yung program. Ngayon naman, gawa tayo ng else if para sa ibang withdrawal, para sa ibang transaction na gusto niya. So, elif lang dito option is equals to 2 and then print ngayon naman kukunin natin yung input niya kung magkano yung gusto niyang i-withdraw kasi yung option to natin is withdraw 
So, para magawa natin yun, gamit tayo ng withdraw na variable is equals to float. So, float para kahit may may decimal point siya, makukuha pa rin ng program. Float input enter amount to withdraw. Ayan. Tapos, gagamit tayo ng if sa loob nung else if natin. Ngayon, i-compare natin kung si balance ba is greater than withdraw. Pag, nang, pag si balance mas malaki sa withdraw, so, ibig sabihin, pwede siyang maka-withdraw. So, print Mm, success tapos print tayo ulit your new balance is so hindi pa natin siya na compute compute muna natin total is equals to balance minus withdraw Then, i-compute natin. Ay, i-paste na natin siya dito. Total. Ayan. So, else niya. Print. Insufficient amount. Insufficient balance. Ayan. So, testing natin ulit. So, transaction. Ito naman, enter amount to withdraw, 500. So, yan. Success daw yung withdrawal natin at ang bago nating balance is 500. So, tuloy na natin. Paano naman pag ang gusto niya is deposit? So, copy natin yung elif natin. Paste natin siya dito. Then, pano pag option is equals to 3. So, ngayon naman, gagawa tayo ng deposit na variable. So, ganun na lang din. Float, input, enter, amount to deposit. And then, gawa. di na tayo gagawa ng if dito kasi pag a lang naman natin sila. So, diretsyo na tayo sa ganito. So, total balance is equals to balance plus deposit. Ayan. So, print lang natin. Success. Print ulit natin. Total balance now is total balance. Ayan. So, tignan, testing ulit natin. So, transaction 3 na tayo. So, may mali tayo. Deposit is not defined. So, ang ibig sabihin, So, hindi niya na-define tong input na deposit. Ang mali pala natin dito, is yan dapat isang equal lang so run ulit natin yan 
Ayan. So, success na. 1-5 na siya. And then, gawa naman tayo. Paano pag gusto niya nang mag-exit. Wala pala siyang gagawin sa program natin. So, option for exit. Yan. Run ulit natin. For. Yan. Exit na. Para mas maganda, lagyan natin ng print. Closing the program. Ayan. Run ulit natin. For. Ayan. So, ayusin lang natin ng mabuti. Dapat si transaction. Ayan. Para hindi siya nakadikit. So, try ulit natin. So, transaction natin 1. Balance is 1,000. So, subukan naman natin ngayon na dapat tuloy-tuloy yung program. So, pag nag-input tayo ng 1, tapos ginawa nyo yung dapat nyo gawin sa 1, dapat tatanungin ng program kung gusto pa ba natin ng another transaction. So, para magawa yun, kailangan natin maglagay ng while. Gagamit tayo ng while loop. So, dito, while true. Yan. Tapos, itab natin to So, sa balance, gawa tayo ng parang another trans is equals to input do you want to make another transaction so if Another trans. Is equals to yes. Continue. Ko continue si program. Else. Exit. Or break na lang. Yan. Yes or no? Yan. So, try natin. So, may error na naman tayo. Wala tayong semicolon. So, run ulit natin. So, 1. Your balance is 1,000. Yan. Do you want to make another transaction? Yes. So, enter transaction to enter amount to withdraw. 500. Yan. Success. So, paulit-ulit na yung transaction natin unless nag-exit tayo. Yan. So yun guys, sana may natutunan kayo sa panibago nating video na to. See you sa next video. 
and judgment.